نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أمرا এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কোর্স তো আমরা অলরেডি হরফগুলা নিয়ে তিন থেকে চারটা ক্লাস করে ফেলছি তো আশা করি হরফের মধ্যে আর কারো কোনো সমস্যা নেই আমরা হরফ নিয়ে আলোচনা করছি এরপর হরফ গুলাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে যতভাবে আয়ত্ত করা যায় বিভিন্ন ভাবে করছি এবং বিভিন্ন হরফের পার্থক্য নিয়ে গত ক্লাস আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে ইনশাল্লাহ আমরা শিখব মুরাক্কাব আজকে আমরা শিখবো কি মুরাক্কাব এটাকে বলে মুরাক্কাব এতদিন আমরা যেগুলো পড়ছি এগুলো হচ্ছে এমনি স্বাভাবিক আরিফ বা তা সাইগুলা মানে হরফ পড়ছি একটা একটা হরফ পড়ছি বা অক্ষর পড়ছি এখন আমরা করব কিভাবে বাক্য গঠন করা হয় কয়েকটা হরফ নিলে কিভাবে বাক্য গঠন করা হয় উদাহরণস্বরূপ বাংলা দিয়ে উদাহরণ দিলে মানে বাংলা দিয়ে উদাহরণ দিই বাংলা আমরা প্রথমে পড়ছি কি ক খ গ ঘ এরপরে পড়ছি বানান ক কার কা ঠ কাঠা ল কাঠাল ঠিক আছে এইভাবে কাঠাল একটা বাক্য গঠন করা তৈরি করছি তো এইভাবে আজকেও আমরা শিখবো কিভাবে বাক্য গঠন করা হয় ওই বাক্য গঠন করা এটাকে মানে কয়েকটা হরফ মিলে একটা বাক্য গঠিত হয় কয়েকটা শব্দ মিলে একটা বাক্য গঠিত হয় তো কয়েকটা শব্দ মিলে বাক্য গঠন করাকে মূলত মুরাক্কাব বলে মুরাক্কাব মানে হলো একটার সাথে আর একটা মিলা এটা আরবি শব্দ তো আরবি পরিভাষা হিসেবে আরবি পরিভাষা বলতেছি মুরাক্কাব বাংলায় বলতে পারেন বাক্য গঠন এটাই হচ্ছে মুরাক্কাব আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে শিখবো কি আজকে কয়েকটা জিনিস শিখবো একটা হচ্ছে বাক্য গঠন কিভাবে তো মানে কিভাবে বাক্য গঠন করা হয় অর্থাৎ কয়েকটা হরফ মিলে কিভাবে বাক্য গঠন হয় এরপর আমরা শিখবো মানে একটা হরফের সাথে আর একটা হরফ মিলে আসলে কোন হরফের আকৃতি কেমন হয় আমরা আমরা সকলে বাংলা পড়ছি ইংলিশ পড়ছি তো আমি একটা জিনিস উদাহরণ দিলে বুঝতে পারেন বাংলা ইংলিশ আর আরবির মধ্যে পার্থক্য হলো বাংলা আমরা পড়ছি কি ক খ গ গ উমা তো ক শুধুমাত্র ক লেখার সময় যেভাবে ছিল কাঠার লেখার সময় কিন্তু কর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি ঠিক আছে কর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি তো ধ্রুব ইংলিশে কি পড়ছি এ ইংলিশে পড়ছি আমরা এ তো এ লেখার সময় যেরকম অ্যাপল লেখার সময়ও এটা একই ছিল এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি কিন্তু আর বিভিন্ন আরবি যেমন বা বা এমনি বড় কিন্তু যখন বাই ঘর লেখবো বাইত মানে ঘর যখন বাইত লিখবো তখন দেখেন বাটা ছোট হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে বুঝে গেল আরবি বাংলা ইংলিশ আর আরবির মধ্যে অনেক পার্থক্য বাংলা আর ইংলিশের অক্ষর গুলো পরিবর্তন হয় না বাংলার ক ক এ থাকে সবসময় কর ক কখনো অর্ধেক হয় না খ খ এ থাকে ইংলিশে এ বি সি ডি সবগুলাই একই থাকে কিন্তু আরবির মধ্যে পার্থক্য আরবির হরফ গুলা একই থাকে না এক একটা হরফ এক এক রকম হয়ে যায় যখন মানে মিলে আসে বাক্য গ্রহণ করা হয় এক একটা হরফের সাথে এক একটা হরফ হয়ে আসে তখন আকৃতি ভিন্ন হয়ে যায় তো কি কারণে কিভাবে ভিন্ন হয় আমরা কিভাবে বুঝবো কোন হরফটা কেমন ওটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো আপনারা সকলে আমার আবার শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্ট ভাবে করার জন্য তৈরি তো সকলে না সকলে আশা করি প্রস্তুত আছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এটা না জানলে সমস্যা হয়ে যায় পরবর্তীতে বাক্য গ্রহণ করার সময় হরফ গুলা চিনবেন না কারণ হরফ গুলা দেখছেন আপনি আগে পড়ছেন হরফ গুলা একরকম আলিফ বাতাসে একরকম পড়ছেন এখন সবগুলো ভিন্ন দেখবেন এই কারণে ক্লাস গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যা বলি তাহলে আমরা শিখবো আসছে কি মুরাক্কাব শিখবো মুরাক্কাব কাকে বলে একটু আগে বলছি এক হরফকে আর হরফের সাথে মিলিয়ে একটা বাক্য গঠন করা হয় ওই বাক্য গঠন করাকে মূলত মুরাক্কাব বলে আচ্ছা তাহলে আরবি হরফ গুলা কি বললাম আরবি হরফ গুলা যখন মুরাক্কাব হয় আর একটা হরফের সাথে মিলিয়ে আসে তখন আরবি হরফ গুলার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় এখন পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার মূল নীতি কি বা কিভাবে পরিবর্তন হয় কোন দিক দিয়ে পরিবর্তন হয় হরফ গুলা কি শুরু দিয়ে পরিবর্তন হয় না শেষে দিয়ে পরিবর্তন হয় এটা আমরা জানবো তো এটা বাক্য গঠন করার মধ্যে আরবি হরফ কয়টি আমরা সকলে জানি আমরা করছি আরবি হরফ উনত্রিশটি ঠিক আছে উনত্রিশটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট উনত্রিশটি হরফের মধ্যে এই মাত্র আটটি হরফ এখানে আটটি হরফ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা লিখে নিতে পারেন এখানে আটটি হরফ লেখা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটি হরফ ছাড়া বাকি আরো একুশটি হরফ সবগুলাই পরিবর্তন হয়ে যায় শুধুমাত্র এই আটটি হরফ কি হয় না পরিবর্তন হয় না কখন পরিবর্তন হয়ে যায় 
আমি আরেকবার বলি আরবি উনত্রিশটি হরবের মধ্যে একুশটি হরবের পরে যখন অন্য আরেকটি হরব আসবে তখন প্রথম হরবটা পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু এই আটটি হরব কখনো পরিবর্তন হয় না এই আটটি হরব ছাড়া বাকি সবগুলো হরবের পরে যখন আরেকটা হরব আসবে তখন পরিবর্তন মানে পরিবর্তন হয়ে যায় কিভাবে আমি একটু উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আমি একটা লেখি যেমন আমি লিখলাম বা নুন বা নুন লিখছি এখানে দেখেন আমি কায়দা কি বলছি নিয়ম কি বললাম কায়দা মানে হলো গ্রামার আমি কায়দা শব্দ ব্যবহার করবো যখন নতুন কোনো কিছু শিখবো তখন আমি বলবো নতুন একটা কায়দা শিখবো কায়দা মানে নতুন একটা গ্রামার বা নতুন একটা নিয়ম কায়দা মানে কি নিয়ম তাহলে আমি কায়দা শব্দটা ব্যবহার করবো আপনারা বুঝে নেবেন যে কি নতুন একটা জিনিস জানতেছি নতুন কায়দা এটাকে কায়দা আরবি ভাষা বলে প্রত্যেকটা জিনিস ওই ভাষার পরিভাষা অনুযায়ী শিখলে এটা মনে থাকে খুব বেশি আচ্ছা তো তাহলে এখানে দেখেন আমরা আগে পড়ছি বা কেমন বা পড়ছিলাম এত লম্বা কিন্তু এখন বার পরে যখন নুন এসছে তখন কি হয়ে গেছে বাটা অর্ধেক হয়ে গেছে বার পরবর্তী অংশ যেটা আছে এটা পড়ে গেছে এরপরে নুন যুক্ত হয়েছে তাহলে এখানে মূল নীতি কি মূল নীতি হলো আরবি উনত্রিশটা হরবের মধ্যে এই কয়েকটা হরব ছাড়া বাকি সবগুলো হরবের পরে যখন আরেকটা হরব মিলে আসবে তখন প্রথম হরব প্রথম হরবটার শেষের অংশটা পড়ে যাবে প্রথম হরব তার শেষের অংশ যেমন বা বার শেষের অংশ কোনটা এটা এটা এখানে পড়ে গেছে এখানে পড়ে গেছে আমি যদি আরেকটা উদাহরণ লিখি সরি বা দিতে আমরা আগে বলছিলাম একটা মিম দিলে কি লাম দিলে কি লাম দিলে কি যেমন একটা লাম আমরা লাম পড়ছি এমন কিন্তু লামের ফলে যখন মিম আসবে যেমন লাম মিম তো দেখেন লামের ফলে মিম আসার কারণে লামের শেষের অংশটা পড়ে গেছে তাহলে মূল নীতি কি বললাম কায়দা কি বললাম কায়দা হচ্ছে আর বি উনত্রিশটা হরবের মধ্যে কয়েকটি হরব ছাড়া বাকি সবগুলো হরবের পরে যখন আরেকটা হরব মিলে আসবে তখন প্রথম হরবটা অর্ধেক হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথম হরবটার শুধু মাথা মাথা থাকবে মাথাটা থাকবে পরবর্তী অংশটা পড়ে যাবে যেমন লামের লামের হচ্ছে মূল মাথা হচ্ছে এটা শেষের অংশ এটা পড়ে যাবে তাহলে আমি শুরু থেকে বলছিলাম আচ্ছা তার মাইক থেকে আবার আসতেছে আমি আওয়াজটা বন্ধ করে দিই তাহলে আমি শুরু থেকে বলছিলাম কি আর বি উনত্রিশটা হরবের মধ্যে হরফের মূল মাথা হচ্ছে প্রথম অংশটা প্রথম অংশটা হচ্ছে মূল মাথা শেষের অংশটা কি নয় মূল মাথা নয় শেষের অংশটা প্রায় সময় পড়ে যায় এটা আমি আরো আগে আপনাদেরকে একটু একটু আইডিয়া দিয়েছিলাম জিম দিয়ে উদাহরণ দিয়েছিলাম বলছিলাম কি ওই জিমের শেষের অংশটা এই জিমের শেষের অংশ এগুলো এগুলো সবগুলো পড়ে যায় তাহলে আর বিহারগুলার মূল মাথা কোনটা আর বিহারগুলার মূল মাথা হচ্ছে প্রথমটা শেষের অংশ যেগুলো আছে এগুলো কি হয়ে যায় বিভিন্ন সময় পড়ে যায় হ্যাঁ কয়েকটা হরফ যেটা দেখাচ্ছে আটটা হরফ ওগুলো পড়ে না ওই আটটা হরফ আপনার আর দাম লিখে রাখলে হবে তাহলে আপনাদের সমস্যা হবে না এই আটটা হরফ আলি দাল রাল র জা ত জ ওয়াও এই আটটা হরফ ছাড়া বাকি একুশটা হরফের সবগুলোই কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় কখন পরিবর্তন হয়ে যায় যখন হরফের পরে আরেকটা হরফ আসে এটা এভাবে কেন বলতেছি এটা কারণ আছে আমি দেখলে বুঝতে পারবেন তাহলে প্রথমটা প্রথম উদাহরণটা কি লিখলাম আমি বা নুন লিখছি কি কি লিখছি এখানে আমি একটু একটু ভেঙে লেগি মানে কি লিখছি বা আর নুন লিখছি ঠিক আছে বা আর নুন এখানে লেখা হয়েছে এরপরে এরপর আমি লিখি আর একটা জিনিস বা নুন লাম লিখি বা নুন লাম এখন দেখেন এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন এখানে কি লিখছি আমি তাহলে বা নুন লাম তো দেখেন প্রথম উদাহরণ প্রথম উদাহরণটা কি প্রথমটা উপরের লাইনটা উপরের লাইনে কি আছে বা আর নুন ওখানে নুনটা পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু এখানে আসে নুনটা আর অর্ধেক পড়ে গেছে আমরা আগে পড়ছিলাম এই পাঁচটা হর মাথা শুধুমাত্র মাথা থাকে নুন এই পাঁচটা হর আমরা কতকালকে পড়ছিলাম সকলের মনে আছে এই পাঁচটা হরফের ক্ষেত্রে পাঁচটা হর আলাদা পড়ছিলাম যেগুলো শুধুমাত্র কি থাকে একটা মাথা থাকে আপনারা সবাই গতকালকে এটা পড়ছিলেন এই পাঁচটা হরফ শুধুমাত্র এগুলার মাথা থাকে মানে এগুলার শেষের অংশটা পড়ে যায় এটা আমরা পরে পড়ছিলাম তো এখানে খেয়াল করেন প্রথম অংশ প্রথম উদাহরণের মধ্যে কি লিখছি বা আর নুন প্রথম উদাহরণের মধ্যে বা আর নুন লিখছি কিন্তু প্রথম উদাহরণের মধ্যে বার ফলে নুন আসার কারণে বাটা কি হয়ে গেছে অর্ধেক হয়ে গেছে কিন্তু নুনের ফলে যেহেতু আর কোনো হরফ নাই তাহলে এই কারণে নুন কি হয় নাই অর্ধেক হয় নাই কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের মধ্যে বার ফলে যেহেতু নুন এসছে এই কারণে বা অর্ধেক হয়ে গেছে এর ফলে নুনের ফলে যেহেতু লাম এসছে এই কারণে 
নুন অর্ধেক হয়ে গেছে কিন্তু প্রথম উদাহরণের মধ্যে যেহেতু নুনে পড়া কোনো হরফ নাই এই কারণে নুন পরিবর্তন হয় নাই তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম যে আরবি হরফ গুলো কখন পরিবর্তন হয় যখন ওই হরফের পরে আরেকটা হরফ থাকে ঠিক আছে ওই হরফের পরে আরেকটা হরফ থাকে তখন প্রথম হরফটা অর্ধেক হয়ে যায় মানে প্রথম হরফের শেষের অংশটা পড়ে যায় তদ্রুপ আমি আরেকটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আমি আরেকটা উদাহরণ দিই সরি বা নুন লাম মিম আমি সবগুলো একই উদাহরণ দিচ্ছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন জিনিসটা বা নুন লাম মিম এখন দেখেন প্রথম দুইটার মধ্যে কি ছিল প্রথমটার মধ্যে বা অর্ধেক হয়েছিল কিন্তু নুন অর্ধেক হয় নাই কেন অর্ধেক হয় নাই নুনে ফলে যেহেতু আর কোনো হরক নাই দ্বিতীয় উদাহরণের মধ্যে বা অর্ধেক হয়ে গেছে নুন অর্ধেক হয়ে গেছে কারণ নুনে ফলে লাম আছে কিন্তু লাম অর্ধেক হয় নাই লামের কোনো কিছু পরিবর্তন হয় নাই কারণ লামের ফলে কোনো হরক নাই কিন্তু তৃতীয় উদাহরণের মধ্যে খেয়াল করেন তৃতীয় উদাহরণের মধ্যে কি আছে বা আছে নুন আছে লাম আছে মিম আছে বা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে নুন অর্ধেক হয়ে গেছে লাম অর্ধেক হয়ে গেছে এখানে উপরের লাইনে কিন্তু লাম অর্ধেক হয় নাই কিন্তু নিচের লাইনে লাম কেন অর্ধেক হয়েছে লামের ফলে আরেকটা হরফ আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি আরবি হরফ গুলার ফলে যখন আরেকটা হরফ আসবে তখন প্রথম হরফটা পরিবর্তন হয়ে যাবে শেষ হরফ মানে যে শেষ হরফ যেটা আছে এটা কখনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ হরফের পরে যদি আরেকটা হরফ না থাকে তাহলে পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন কখন হবে যখন হরফের পরে আরেকটা হরফ আসবে তাহলে মূল কথাটা সংক্ষেপে বই সংক্ষেপ কথা হলো আরবি উনত্রিশটি হরফের মধ্যে এই কয়েকটি হরফ ছাড়া বাকি সবগুলো হরফের পরে যখন আরেকটা হরফ আসবে তখন প্রথম হরফটা কি হয়ে যাবে অর্ধেক হয়ে যাবে প্রথম হরফটা শুধুমাত্র মাথাটা থাকবে বাকি অংশটা পড়ে যাবে এতটুকু সকলে বুঝে আসছে এতটুকু আপনি একটু বলবেন সকলে বুঝে আসছে কিনা এতটুকু যেটা বুঝে রাম এতক্ষণ পর্যন্ত কার কোনো অস্পষ্টতা আছে ঠিক <laughs> <laughs> ঠিক আছে তাহলে আমরা জানলাম কি আরবি হরফ গুলার ফলে যখন আরেকটা হরফ থাকে প্রথম হরফটা পরিবর্তন হয়ে যায় অধিকাংশ হরফে পরিবর্তন হয় মাত্র কয়েকটা হরফ যেগুলো আছে এগুলো পরিবর্তন হয় না আর কি তো এটা আপনি এগুলোর কথা মনে না রাখলে চলবে এগুলো আপনারা দেখে দেখে শিখতে পারবেন তাহলে বুঝলাম কি পরিবর্তন হয় পরিবর্তন কোন দিক দিকে হয় শেষের অংশটা পড়ে যায় হরফ গুলার শেষের অংশটা যেমন আমি উদাহরণ দিলাম এখানে প্রত্যেকটা হরফের কি পড়ছে শেষের অংশ লামের শেষের অংশ এটা পড়ে গেছে নুনের নুনের কি ফুটছে নুনের শেষের অংশটা পড়ে গেছে বা শেষের অংশটা পড়ে গেছে তাহলে পড়ে যায় কোন দিক থেকে শেষের অংশটা প্রথম অংশটা তাহলে বুঝা গেল কি আরবি হরক গুলার মৌলিক অংশ হচ্ছে কি প্রথম অংশটা প্রথম মাথাটা হচ্ছে আরবি হরক গুলার মৌলিক মাথা এটা আমি শুরু থেকে বলতেছিলাম আপনাদেরকে আশা করি শুরু থেকে বুঝে আসতেছেন ওকে তাহলে আমরা জানলাম আমরা মৌলিক একটা জিনিস জানলাম এখন ওইটার ভিত্তিতে আমাদেরকে জিনিসগুলো বুঝতে হবে এখন আমরা আজকে বুঝবো আরবি হরফ গুলা কত কত রকমের আকৃতিতে লেখা হয় এবং কোন হরফটা মিলিয়ে আসলে পরিবর্তন হয়ে গেলে কেমন হয় আমরা কয়েকটা হরফ পড়ছিলাম বা নুন ইয়া তা তা এগুলো নিয়ে আমরা গতকালকে আলোচনা করছিলাম যে ওগুলো যখন পরিবর্তন হয়ে যায় শুধুমাত্র কি থাকে একটা এরকম একটা মাথা থাকে মাথার উপর নিচে নকটা থাকলে বা দুই নকটা থাকলে ইয়া উপরে নকটা থাকলে নুন উপরে দুই এরপরে আমরা এখন আমরা জানবো আরো বাকি হরফ যেগুলো আছে ওগুলো কোন হরফটার আকৃতি কেমন হয় কোন হরফটা পরিবর্তন হয়ে কেমন হয় ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে চিনতে হবে এগুলো মূলত চিনে চিনেই আমাদেরকে কোন অংশ করতে হবে আর বি হরফ অনেক পরিবর্তন হয় এক একটা হরফ কয়েক রকম লেখা হয় একই কোন শরীফের মধ্যে আপনি এক একটা হরফ বিভিন্ন রকম দেখবেন তো আমাদেরকে সবগুলো জিনিসেই খেয়াল করতে হবে যে কোন হরফটা কত সিস্টেমে লেখা হয় ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে মুখস্থ মানে মাথায় ঢুকে ফেলতে হবে লেখার নিয়মগুলা এক একজন এক এক সিস্টেমে লেখে এগুলো যেহেতু মানুষের হাতে লেখে অধিকাংশ কোন শরীফ বাংলাদেশে অধিকাংশ বাংলাদেশে কোন শরীফ হচ্ছে কোথায় হাতের লেখা আমরা অধিকাংশ দেখলাম যেগুলো কম্পিউটার থেকে লাইব্রেরি থেকে আমরা দেখেন ওগুলো অধিকাংশ হাতের লেখা এই কারণে হাতের লেখা এক একজন এক এক সিস্টেমে লেখছে এক এক একই হরফ দেখতে পারবেন একই পৃষ্ঠার মধ্যে কয়েক রকমের লেখা তো আমরা লেখাগুলা দেখে দেখে শিখতে হবে তো আমরা এখন এখান থেকে শিখবো 
তাহলে আজকে ক্লাসে আমরা শিখব কোন হরফের আকৃতি কেমন হয় এবং কোন হরফটা কত সিস্টেমে লেখা যায় সবগুলো আমরা শিখে ফেলবো ওকে তাহলে আমরা শুরু করি সর্বপ্রথম আমি হরফ একটা একটা বলি এখন পরিচিত এখন হরফের পরিচয় মানে কোন হরফটা আকৃতি কেমন হয় এগুলো আমরা চিনবো এখন তো প্রথম হরফটার নাম কি এটার নাম সকলে চিনেন আলিম এরপরে এখানে আমরা আমি বলছিলাম আজকে আমরা কি শিখবো বাক্য গঠন এতদিন আমরা পড়ছিলাম একটা একটা হরফ আলিফ শিখছি খালি বা খালি তা মানে একটা একটা শিখছি এখন আমরা বাক্য গঠন শিখবো এরপর দেখেন লাম লামের পরে কি আছে আলিফ তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো লাম আলিফ লাম আলিফ লাম নিচে লেখা আছে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ছোট একটা লাম এরপরে কি আছে আলিফ আছে তো নিচে সব সবগুলোর মধ্যে নিচে থাকবে না প্রথম কয়েকটার মধ্যে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে বাকিগুলোর মধ্যে থাকবে না বাকিগুলো আমরা আপনারা খেয়াল করি করে শিখতে হবে প্রথম গুলোর মধ্যে দেওয়া হয়েছে যাতে করে একটু আপনার তাদের হেল্প হয় তাহলে খেয়াল করেন আমি বলছিলাম কি একই হরফটা বিভিন্ন সিস্টেমে লেখা হয় এখন দেখতে পারবেন লাম আলিফটা চার থেকে পাঁচ রকম দেখতে পারবেন আপনারা এখানে দেখেন কি কি লেখা আছে লাম লামের পরে আলিফ তাহলে এই শব্দটাকে কি বলবে লাম আলিফ এরপর একটাও একই লাম আলিফ তো দেখেন একই জিনিস একই লাম আলিফ দুই সিস্টেমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক রকম এখানে আরেক রকম এরপরে কি আছে বা আলিফ বার পরে আলিফ আছে বার সাথে আলিফ যুক্ত হয়েছে তো যেহেতু এই কারণে বাটা কি হয়ে গেছে অর্ধেক হয়ে গেছে বার পরে অংশটা পড়ে গেছে ঠিক আছে বা আলিফ এরপর আবার লাম আলিফ দেখেন লাম আলিফ তিন রকম পাইলাম একটা দুইটা তিনটা লাম আলিফ তিন রকম একই লাম আলিফ তিন সিস্টেমে লেখা হইল এরপর নিচের লাইনে লাম এটা কি লাম এরপর আবার লাম আলিফ এরপর এটা কি লাম আলিফ নিচে দেখতে পাচ্ছেন লাম এরপর আলিফ দেওয়া হয়েছে তাহলে দেখেন একই লাম আলিফ আমরা চার রকম দেখতে পাইলাম তো এগুলো আমাদেরকে এগুলো বিভিন্ন মানে যত প্রকার লেখা যায় সবগুলো এই কায়দার মধ্যে আনা হয়েছে যাতে করে আপনাদের কোন শরীর করতে কোনো সমস্যা না হয় সবগুলো যেহেতু এখান থেকে শিখে ফেললে কোন শরীর কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমরা লাম আলিফটা কয় সিস্টেমে পাইলাম আমি একটু লিখে দেখে আপনাদেরকে লাম আলিফ গুলা মূলত কিভাবে লেখা হয় কয় সিস্টেমে আপনার মনে থাকবে লিখে দেখালে একটা দেখছেন লাম আলিফ এভাবে একটা লাম আলিফ দেখছেন এইভাবে আরেকটা লাম আলিফ দেখছেন এইভাবে আরেকটা লাম আলিফ দেখছিলেন আপনারা এইভাবে আরেকটা লাম আলিফ এই তাহলে এক এক লাম আলিফ একই লাম আলিফটা বিভিন্ন সিস্টেমে লেখা যায় আমরা সবগুলো এখান থেকে দেখবো আমরা কাজটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে প্রথম পৃষ্ঠা বা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হবে দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হবে পৃষ্ঠা নম্বর হ্যাঁ এটা দ্বিতীয় নম্বর পৃষ্ঠা বা তৃতীয় নম্বর পৃষ্ঠা তো এই কাজটা আপনাদের কাছে আছে আপনারা প্রয়োজন এটা প্রিন্ট আউট করে নেবেন এটা সাধারণত লাইব্রেরিতে পাবেন না তো আপনারা এটা প্রিন্ট আউট করে নেবেন দোকান থেকে হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা নেবেন তিরিশ পৃষ্ঠা সবগুলো লাগবে না প্রথম পনেরো বিশ পৃষ্ঠা প্রিন্ট আউট করলে হবে এমনি মোবাইল থেকেও পড়তে পারেন প্রিন্ট আউট করলে হয়তো একটু সুবিধা হবে বা ওখানে আঁকা আঁকি করতে পারলেন দাগাইতে পারলেন এই কারণে আর কি বিশ তিরিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা নিবে ওখানে দোকানদারকে দিলে ওরা আবের করে দিবে তাহলে আমরা দেখলাম লাম আলিফটা কয়েক সিস্টেম দেখলাম আবার শুরু থেকে পড়ি আলিফ লাম আলিফ লাম আলিফ বা আলিফ আমি কিন্তু আপনার থেকে এভাবে নিব এখন থেকে পড়া নিব ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে পড়া নেওয়ার চেষ্টা করব এখন তো যেহেতু বেশি পড়াচ্ছি এখানে পড়া কম নিচ্ছি এরপর আস্তে আস্তে দেখবেন শেষের ক্লাস গুলোর মধ্যে পড়া বেশি নেওয়া হবে তা আচ্ছা আবার পড়ি আলিফ লাম আলিফ লাম আলিফ বা আলিফ লাম আলিফ লাম আলিফ লাম আলিফ এরপর এটা একটু ভিন্ন এটা এখানে এভাবে লেখা হয়েছে সমস্যা নেই এটা আপনারা কোন সরিফে ভিন্ন সিস্টেমে দেখবেন এখানে কি আছে নিচে নিচে দেখতে পাচ্ছেন কি আছে লাম হা তাহলে এটা লাম হা এটা একটু আপনার কাছে একটু ভিন্ন মনে হচ্ছে সমস্যা নেই এটা এইভাবে লেখে এখানে লেখা হয় এই কারণে আপনাদেরকে চিনে দেওয়া হচ্ছে এটা আপনার যুক্তি বা এটা এইভাবে লেখা যুক্তি কি বা এটা না এটা যেভাবে লেখা আছে এটা আপনারা অধিকাংশ কোন অংশ এইভাবে দেখবেন আমি দেখাই এইভাবে দেখবেন অধিকাংশ অংশ এইভাবে দেখবেন এখানে যদিও এভাবে লেখা হয়েছে এভাবে কম দেখবেন প্রথমটা আমি যেভাবে দেখছি এভাবে বেশি দেখবেন তো যেভাবে হোক আমরা ওগুলো দেখে দেখে চিনে ফেলতে হবে দেখে দেখে চিনে ফেললে আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এখন ক্লাস গুলো যারা একেবারে নতুন একটু কঠিন মনে হবে তবে এগুলো শিখে ফেললে কোন সেই সহজ হয়ে যাবে আপনাদের জন্য তাহলে আমরা শিখলাম কি তাহলে এটা কি হবে এখানে লাম হা এরপরে আবার লাম আলিফ এটা একবার গেছে উপরে ওইটাই প্রথম ওইটা উপর লাইনে যেটা আছে ওইটা এটা একই পার্থক্য নেই দুইবার লেখা হয়েছে এরপরে এখানে দেখেন এরপরে কি আছে আপনারা সকলে চিনতে পারতেছেন বা 
परिपूर्ण रही है देखो चिन्ह चिन्ह शिखते चिंते मानी फ्रंटर लेखा
এগুলো তো সকলে চিনতে পারতেছেন এরপরে সা এরপরে নুন এরপরে ইয়া এরপরে কি আছে বা আলিফ এরপরে বার পরে আলিফ আছে এটাকে কি বলবেন বা আলিফ নুনের পরে আলিফ থাকলে এটাকে কি বলবো নুন আলিফ এরপরে তারপর আলিফ থাকলে এটাকে কি বলবো তা আলিফ ইয়ার পর আলিফ থাকলে ইয়া আলিফ তার পরে আলিফ থাকলে সা আলিফ এরপরে এখানে কি আছে বার পরে সিন তাহলে এখানে কি হবে বা সিন বার পরে বার সাথে সিন যুক্ত হয়েছে তো যেহেতু বার পরে সিন আসছে এই কারণে বারটা কি হয়ে গেছে অর্ধেক হয়ে গেছে আমরা বলছি না এখন বারটা কিভাবে বুঝ এখন হরফ গুলো কিভাবে বুঝবো এই পাঁচটা হরফ পাঁচটা হরফ বলছিলাম কি ইয়া নুন বা তা সা এই হরফ গুলা চিনবো কিভাবে নক্তার মাধ্যমে এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র এরকম একটা দাঁত থাকবে মাথা দাঁত থাকবে দাঁতটা আমরা নক্তার মাধ্যমে চিনবো যে নক্তা কোথায় উপরে না নিচে নিচে হইলে কয়টা একটা না একটা না দুইটা এইভাবে তাহলে এখানে কি হবে বা নিচে যেহেতু একটা নক্তা তাহলে এখানে বা তাহলে বা সিন এরপরটা কি আছে ইয়া সিন ইয়া সিন এরপর নিচের লাইন নুন সিন নুন সিন নিচে নিচে লেখা আছে প্রত্যেকটা বাক্যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ছোট করে লেখা আছে নুন সিন এরপরে তা সিন এরপরে তা সিন এরপর এ এখন এটা এই জিনিসটা শিকার আছে এটা একটু খেয়াল করতে হবে জিমের ব্যাপারে জিনিসগুলো একটু ভিন্ন হয়ে যায় জিম মানে জিম হা খ এই তিনটা হরফের ক্ষেত্রে আমাদের একটু কাজ আছে যা আছে এটা কাজের একটু ভিন্ন হয় এই জিনিসটা আমরা জেনে ফেললে আমাদের কোথাও এটা আমি দেখছি আমাদের অ্যাডভান্স কোর্সে যারা আমাদের বেসিক কোর্স করে নাই তাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে তারা ওই জিম হা খ ক্ষেত্রে এখানে সমস্যাটা হচ্ছে চিনতে পারতেছে না এখানে বা হবে না কি হবে এটা কাজ আর কি আমি আমরা আগে বলছিলাম কি বা তা এই পাঁচটি হরফ যখন এই পাঁচটি হরফের পরে যখন আরেকটা হরফ আসবে তখন কি হয়ে যায় এই পাঁচটি হরফ শুধুমাত্র এরকম একটা দাঁত থাকে তখন আমরা দাঁত তখন আমরা কি চিনবো দাঁতটার মধ্যে যদি নিচে নকা থাকে বা নিচে দুই নকটা থাকলে ইয়া উপরে এক নকটা থাকলে নুন দুই নকটা থাকলে তা তিন নকটা থাকলে সা এটা চিনবো বলছিলাম কিন্তু কিন্তু জিম হা হ এই পাঁচটি হরফের ক্ষেত্রে নিয়মটা ভিন্ন অর্থাৎ বা তা সা নুন ইয়া এই পাঁচটি হরফে এই পাঁচটি হরফের পরে যখন এই তিনটি হরফের যে কোনো একটা হরফ আসবে অর্থাৎ এই মাথা বলা এই এইরকম জিম জিমের মাথা বলা যে কোনো একটা হরফ আসবে জিম হোক হা হোক খ হোক যে হরফটা আসবে তখন এই পাঁচটি হরফের মাথাটা এমন হবে না তখন মাথাটা উল্টা হয়ে যাবে কেমন উল্টা হবে খেয়াল করেন আগে বলছিলেন কি বা তা সা নুন ইয়ার পরে যখন আরবি হরফের অন্য কোনো একটা হরফ আসবে তখন মাথাটা উপর থেকে নিচের থেকে নিচের দিকে এরকম একটা মাথা থাকবে কিন্তু যখন শুধুমাত্র এই পাঁচটি হরফ আসবে বা তা সা নুনের পরে যখন এই পাঁচটি হরফের কোনো হরফ আসবে তখন মাথাটা এরকম হবে না মাথাটা উল্টা হয়ে যাবে এটা তো ছিল উপর থেকে নিচের দিকে উপর থেকে নিচের দিকে কিন্তু এই এই তিনটি হরফ জিম হা খ আসলে মাথাটা হয়ে যাবে উল্টা এই দেখেন উপর থেকে নিচের দিকে নিচের থেকে উপরের দিকে নিচের থেকে উপরের দিকে তাহলে নিচের থেকে উপরের দিকে মাথা আগে ছিল মাথাটা এরকম উপর থেকে নিচের দিকে এখন হয়ে যাবে নিচের থেকে উপরের দিকে আসবে ঠিক আছে তাহলে বুঝে গেল কি এখানে মাথাটা হলো জিম হা খ এই পাঁচটি এই তিনটি হরফের যে কোনো হরফ যদি এই পাঁচটি হরফের পরে আসে তাহলে ওই পাঁচটি হরফের মাথাটা উল্টা হয়ে যায় তাহলে এই মাথার নিচে যদি এক নক্তা হয় তাহলে বা দুই নক্তা হলে ইয়া এভাবে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো তো দেখেন এখানে সার পরে কি এসছে জিম আসছে তো জিম আসার কারণে আগে এখান থেকে এখানে সার মাথাটা দেখেন এখানে সার মাথার কি উপর থেকে নিচের দিকে কিন্তু একই সারটা সার পরে যখন জিম আসছে তখন সার মাথাটা কি হয়ে গেছে উল্টা হয়ে গেছে আপনারা সকলে জিনিস আমার কথা বুঝতে পারতেছেন একটু বলবেন জিনিসটা কি সকলে বুঝে এসছে যে নিয়মটা বললাম আমি बुझे पड़ाना हो नहीं तक अपने अनेक लम्बा समय पूरा बस पढ़े तक अपने मूलत पढ़ाई पढ़ाई मुखस्त कर এখন আপনারা যেহেতু এখানে সবাই বুঝে এখানে আপনাদেরকে বুঝে পড়ালে 
ওই এক বছরের পরে আপনারা দশ দিনে শিখতে পারবেন এই কারণে এগুলো চিনে ফেললে আর কোথাও কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে তাহলে এখানে কি আছে সাজিম তারপরে সকলে চিনতে পারতেছে শুধুমাত্র মাথাটা উল্টা হয়ে গেছে তার মাথায় মাথাটা উল্টা হয়ে গেছে হা আসার হা আসার কারণে যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম এরপরে এখানে কি আছে নুন খ এরপরে ইয়া হা এরপরে বা জিম এরপরে কি আছে ওই আবার এখন মাথাটা আবার ঠিক হয়ে গেছে যেহেতু এই পাঁচটি এই তিনটি হরফে কোনো হরফ নাই এখানে কি আছে ইয়ামিম এরপরে বা মিম কায়দাটা সকলের কাছে আছে তাহলে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারবেন আর ক্লাসটা তো রেকর্ড হয়ে গেল কোথাও কোনো সমস্যা এতটুকু পর্যন্ত আপনারা একটা ক্লাস না দেখলেও পারবেন কারণ এতটুকু পর্যন্ত সবগুলো নিচে তো দেওয়া আছে কোন হরফে কি লেখা আছে সবগুলো তো নিচে দেখ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নিচে ছোট করে দেওয়া আছে কি কি লেখা আছে এখন থেকে আর নেওয়াই সামনের গুলোর মধ্যে আর নাই কিন্তু এগুলো এখন আপনারা খেয়াল করে পড়তে হবে তো আমি আজকে নিব না আজকে বড়াটা শেষ করি ইনশাল্লাহ আপনার থেকে কালকে নিব আপনারা শিকারও সুযোগ পাবেন আমি আজকে যেভাবে বলতেছি ইনশাল্লাহ আপনারা কালকে এইভাবে শোনাবেন তাহলে এখন আমার সাথে খেয়াল করেন কি কি লেখা আছে নুন মিম নুন মিম এরপরে তা মিম তা মিম এরপরে সা মিম এরপরে এখানে এরপরটা কি হবে বা ইয়া দেখেন আমি বলছিলাম ইয়ার মধ্যে কিন্তু নক্তাটা সবসময় প্রয়োজন নাই তো এখানে এটা এখানে ইয়ার পরে ইয়ার মধ্যে নক্তাটা নাই তো ইয়ার মধ্যে নক্তা সবসময় হবে না ইয়ার মধ্যে নক্তা জরুরি কখন যখন ইয়াটা এমন হবে যখন ইয়াটা এমন হবে তখন ইয়ার মধ্যে নক্তা হতে হবে কিন্তু ইয়াটা যখন গোল হবে তখন ইয়ার মধ্যে নক্তা দিলেও দিতে পারবেন না দিলেও কোনো সমস্যা নাই তাহলে বুঝে গেল ইয়ার মধ্যে নক্তা কখন জরুরি ইয়ার মধ্যে নক্তা হতে হবে কখন যখন ইয়াটা অন্য হরবের সাথে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ইয়ার মাথাটা যখন এমন হবে তখন তো এটা নুনও হতে পারে বা হতে পারে এই কারণে তখন মূলত ইয়ার মধ্যে নক্তা দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু যখন ইয়াটা এমন হয়ে যাবে এমন থাকবে তখন আর ইয়ার মধ্যে নক্তা দেওয়া প্রয়োজন নেই কারণ তখন তো ইয়ার এরকম কোনো হরফ আর বিবাসার মধ্যে নেই যে পার্থক্য করতে হবে তাহলে আশা করি জিনিসটা আপনারা বুঝে আসছে অনেকের প্রশ্ন আসতে এখানে ইয়ার মধ্যে নক্তা নাই কেন তাই ইয়ার মধ্যে নক্তাটা জরুরি না সব জায়গায় প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তাহলে এখানে বা ইয়া এরপরে এখানে কি আছে এরপরে কি আছে সকলে দেখতে পাচ্ছেন নুন ইয়া নুন ইয়া তা ইয়া তা ইয়া এরপরে তা ইয়া তা ইয়া এরপরে নুন বা লাম নুন বা লাম এরপরে তা নুন লাম তা নুন লাম এরপর লাইনে চলে আসি আমরা এগুলো সহজ শুধুমাত্র হরক গুলো চিনতে হবে আমাদেরকে তাহলে এখানে কি আছে বা ইয়া লাম বা ইয়া লাম এরপর এটা কি ইয়া আচ্ছা বা ইয়া লাম গেল এরপরটা কি আছে ইয়া তা লাম এগুলো কিন্তু নিচে লেখা নেই এগুলা আপনারা খেয়াল করেন ইয়া তা লাম ইয়া তা লাম এরপরটা কি আছে সা তা লাম তা তা লাম এরপরে কি আছে নুন বা নুন নুন বা নুন আপনারা এইভাবে আমাদেরকে আগামী আমাকে আগামীকালকে এইভাবে শোনাবেন এরপরে বা নুন নুন বা নুন নুন এরপরে এরপর লাইন পড়ি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে তা ইয়া নুন এখানে নতুন কিছু নেই আমরা তো হরফ সবগুলো পড়ছি এখন হরফ গুলার বিভিন্ন আকৃতি হয় ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে চিনতে হবে এতটুকুই কথা এখানে নতুন কিছু নেই নতুন খালি কাজেটা কাজে যেটা বলছি কোন জায়গা দিয়ে পরিবর্তন হবে এটা জানতে হবে কখন পরিবর্তন হবে এটা জানতে হবে এতটুকু জানলে তো হয়ে গেল এতটুকু আশা করি আপনারা জেনে ফেলছেন এতক্ষণে আচ্ছা এরপরে ইয়া তা নুন কি আছে ইয়া কথা বলবেন না মাইক টা অফ করে হ্যাঁ এরপরে সা সা নুন সা সা নুন এরপরে জিম হা 
জিম হা খ এরপরে ঠিক আছে আজকে এতটুকুই আজকে একদিনে বেশি বড় হইলে জামিলা হয়ে যাবে আবার আর খ্রিস্টান ওইটা আমরা আগামী কালকে বলবো আপনারা এতটুকু আজকে সবগুলো আপনি নিজেরা প্র্যাকটিস করে আসবেন এবং নিজেরা এগুলা পড়ে পড়ে আসবেন পারেন কিনা আপনি পারেন কিনা ভিডিওটা রেকর্ড হয়ে গেছে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করে নেবেন এবং নিজেরা পারেন কিনা এটা দেখবেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হরফগুলো না চিনলে আপনি কিন্তু কোনসারি পড়তে পারবেন না হরফগুলো দিয়ে তো মূলত কোনসারি পেপার পাক গঠন হয় তো হরফগুলো না চিনলে কোনসারি কি হয়ে পড়বেন হরফগুলো আমাদেরকে চিনতে হবে দেখে দেখে এখানে মুখস্থ করার কিছু প্রয়োজন নেই এগুলো বারবার পড়তে হবে বারবার পড়তে পড়তে চোখের মধ্যে চলে আসবে তখন আমাদেরকে আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে ঠিক আছে তো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন আমি 